നമസ്കാരം എഡിറ്റേഴ്സ് സ്വാഗതം പുരുഷൻ പ്രസവിച്ചു എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ മൂഢന്മാരുടെ സ്വർഗത്തിലെന്ന് എം കെ മുനീർ ട്രാൻസ്മാൻ ഒരിക്കലും പ്രസവിക്കാനാകില്ല പുരുഷൻ പ്രസവിച്ചു എന്ന പ്രചാരണമാണ് മാധ്യമങ്ങൾ പോലും നടത്തുന്നത് പുറന്തോടിൽ പുരുഷനായി മാറിയപ്പോഴും യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്രസവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പങ്കാളികളായ സി ഐക്കും സഹദിനും കുഞ്ഞു ജനിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മുനീറിൻ്റെ പരാമർശങ്ങൾ ഈ പുരുഷനാകാൻ ശ്രമിച്ച് അവിടെ എത്താത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ അവരുടെ ഗർഭപാത്രം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു അവരുടെ സ്ഥലങ്ങൾ അവർക്ക് പുരുഷനാകണമെന്ന കാരണത്താൽ ഛേദിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർ പ്രസവിക്കുന്നു ആ പ്രസവിച്ച് കുഞ്ഞിനെ പാലൂട്ടാൻ പോലും കഴിയാത്ത വണ്ണം ആ സ്ഥലങ്ങൾ അവർക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ചിന്താക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പുറം തോടെ ഒരു പുരുഷൻ ആയി എന്ന് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴും അവർ ജന്മം കൊണ്ട് സ്ത്രീ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിദർശനമാണ് അവർക്ക് ഗർഭപാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു പുരുഷനായി ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ കൂടെ താമസിക്കുകയും അവർ ഗർഭിണിയാവുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ അണ്ടവും അതുപോലെ തന്നെ ബീജവും തമ്മിൽ സങ്കലനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമാണ് അങ്ങനത്തെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇനി സ്വാഭാവികമായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മൂഢരുടെ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ ചില ഇതിൽ ട്രാൻസ് മാൻ ആണ് പ്രസവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന രീതിയിലാണ് മാധ്യമങ്ങൾ പോലും എഴുതുന്നത് ഡോക്ടർ ഏഘാരാജ് ഡോക്ടർ വി എസ് പ്രിയ ഒപ്പം തന്നെ ബഷീർ ഫൈസി ദേശമംഗലം തുടങ്ങിയവർ നമ്മോടൊപ്പം ആദ്യം ഡോക്ടർ ഏഘാരാജ് ട്രാൻസ് മൻ പ്രസവിച്ചു എന്നുള്ളത് മൂഢത്വമാണ് ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമസ്കാരം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഒന്ന് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്നുള്ള പേര് പറയാം ഒന്ന് ഈ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനകത്തൊരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം ട്രാൻസ് മെൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ് പിന്നെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആള് പ്രസവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മാതാവായി മാറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പലതരത്തിൽ റൊമാന്റിസൈസ് ആയിട്ടാണ് വാർത്തകൾ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇവിടുത്തെ ക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതിനെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇതിനകത്തുള്ള സംഗതി വെച്ചാൽ പ്രസവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകാനായിട്ടുള്ള അവകാശം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ചോദ്യം കാരണം നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ലിംഗനിലയെ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അതിന്റെ അതിന്റെ എന്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഈ മനുഷ്യന്റെ ആത്യന്തികമായ ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അധികാരത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇദ്ദേഹം ട്രാൻസ്മെൻ നിങ്ങളുടെ ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ജെൻഡർ അദ്ദേഹം ഒരു ട്രാൻസ് മാൻ ആയിട്ട് സ്വന്തമായി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും എന്നാൽ തങ്ങളുടെ പ്രായോഗിക അർത്ഥം അദ്ദേഹം പ്രസവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അപാകതയും കാണേണ്ടതില്ല നമ്മൾ കാണേണ്ട അപാകത ഇത് എങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മറ്റു പോപ്പുലർ മീഡിയങ്ങളിലൂടെയും വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യവും അതിനെ എങ്ങനെ പൊതുസമൂഹം നോക്കിക്കാണുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് പ്രധാനമെന്ന് തോന്നുന്നു അത് പലപ്പോഴും വ്യക്തിയുടെ പരിപൂർണമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ റെഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുജന അഭിപ്രായം ഡോക്ടർ എം കെ മുനീറിന് എന്ത് ആശയക്കുഴപ്പമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസ്മെന്റിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ഇവിടെ സഹദ് സി ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന പുരുഷ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് അവരും കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ അവരെ ചികിത്സ നിർത്തിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആണും പെണ്ണും എന്നുള്ള നിലയിൽ ജൈവശാസ്ത്രപരമായ രീതിയിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും അതായിപ്പോൾ അവർക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ മുനീർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ രേഖ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ അമ്മയാകണമെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ ജൈവികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം ഉണ്ടാകണം 
അച്ഛനാകണമെങ്കിൽ പുരുഷൻ്റേതായിട്ടുള്ള അവയവങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു അവ്യക്തതയുമില്ല പക്ഷേ ഡോക്ടർ മുനീർ ഇതിനകത്തൊരു സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രചാരണത്തെ ആണ് ഖണ്ഡിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മാൻ അതായത് ഒരു പുരുഷനെ ആയ ആൾക്ക് അമ്മയാകാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ ബോധപൂർവമോ അബോധപൂർവമോ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് ഒന്നെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജൈവികമായ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജൈവിക പ്രക്രിയകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുക അത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള തീർപ്പ് ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രലോകം ആക്ച്വലി അത് നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് നമ്മൾ ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെയും എന്താ പറയാ വളരെ കൃത്യമായി ലിംഗനിലയെ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം വലിയ തോതിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലപ്പോഴും കൂടിക്കലർന്ന് കിടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹോർമോണിന്റെ ശരീരത്തെ നിലയെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഈ ഹോർമോണിന്റെ നില തുല്യമായ ആണുങ്ങളിലും പെണ്ണുങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായി അല്ല കാണപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ അളവുകൾ വളരെ വ്യത്യാസമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു യുക്തിയിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ആധുനിക ശാസ്ത്ര യുക്തി ഉണ്ടല്ലോ ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള ആ വ്യത്യസ്തത അത് നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പിന്നെ ഒരാള് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്ററിലായത് കൊണ്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയ ഒരാൾ നിർബന്ധിച്ച് പ്രസവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അത് നമ്മുടെ ഒരു ശീലക്കേട് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശീലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സാംസ്കാരിക എന്താ പറയുക ഷോക്ക് മാത്രമാണ് അത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അതിനകത്ത് യാതൊരുവിധ പ്രായോഗിക തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഒരുപാട് ഗേ പിന്നെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഗേ കപ്പിളുകൾ കുട്ടി കുട്ടികളെ ദത്തെടുത്ത് വളർത്താറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് എന്നാ ചില ചില ട്രാൻസ് മെൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പ്രസവിക്കുക എന്നുള്ളത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊരു നമ്മുടെ ഒരു ശീലക്കേടിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം കേട്ടിരുന്നോ അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ മുനീറിന് ഒരു ട്രാൻസ്മെൻ പ്രസവിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്മെൻ എന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചതായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു പുരുഷനായി മാറിയ ആൾ പ്രസവിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഡോക്ടർ മുനീറിന് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കാം മുനീർ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ വീക്ഷണം ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു അരികവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നിരന്തരം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത്ര ശരിയായ നടപടിയല്ല നമ്മുടെ സാമൂഹിക ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ പരിഗണനയും നൽകപ്പെടേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അത് അവകാശമുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന നിലക്ക് അവരോട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ നിലപാടുകൾ ഉള്ള രാജ്യമല്ല നമ്മുടെ ഫെഡറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ള രാജ്യമാണ് ആർക്കും എങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ വിഷയം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നേരത്തെ രേഖ മാഡം പറഞ്ഞതോട് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിന് ഭയങ്കര ഹൈപ്പ് നൽകി ഇതൊരു സ്വാഭാവിക ജന്മമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇത്രമേൽ ഇത് ഘോഷിക്കപ്പെട്ടത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് പിന്നെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിടത്തോളം നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയ വിവരങ്ങൾ അറിയാം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിടത്തോളം ഈ ട്രാൻസ്മൻ പ്രസവിച്ചു എന്ന ഒരു 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 എന്താ പറയാ താകലേൻ തന്നെ ശരിയാണോന്ന് തോന്നുന്നില്ല അവർ ജനിതകമായി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു സ്ത്രീയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്റെ പരിമിതമായ അറിവ് അവര് സ്ഥലം മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് പ്രസവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ട് ഉള്ള തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അവർ പുരുഷനായി മാറി എന്ന അവരുടെ വ്യക്തിത്വം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിന് ശരിക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടത് ശാസ്ത്ര ലോകമാണ് അല്ലെ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആണ് കൃത്യമായി മറുപടി പറയേണ്ടത് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഇവരൊരു പുരുഷനായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക തന്നെയാണോ പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് മെഡിക്കൽ ഇതിനകത്ത് രാജ്യത്തെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്മൻ അമ്മ എന്ന ചരിത്രത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറുന്
ആൾ താല്പര്യപ്പെടുക അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രാൻസ്മെൻ പേരന്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം സഹദ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് പുരുഷനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആളാണ് അല്ലെ പുരുഷനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച യാത്രയിൽ നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാതി ദൂരത്തിലെത്തി നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അവയവ മാറ്റം ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാരടം അദ്ദേഹം നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഹോർമോൺ ചികിത്സയും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല മാരടം മാത്രമേ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ സഹദ് എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി ആയിരുന്നയാൾ ആൺകുട്ടി ആകാനുള്ള വഴിമധ്യെ അദ്ദേഹത്തിന് സിയ എന്ന് പറയുന്ന ആൺകുട്ടിയിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അക്കാര്യത്തിൽ അവ്യക്തത ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ സി ഐ പറഞ്ഞതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് സഹദ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയ ബയോളജിക്കലി ഒരു ഫീമെയിൽ ആയിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷേ ആൾ ആൾ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മെയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു പ്രഗ്നൻസി വരുന്നു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കുകളും റിസേർച്ചുകൾ നടന്നിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ട്രാൻസിഷൻ തന്നെ ഇപ്പം ബീങ് ഒരു ട്രാൻസ് വുമൺ എന്ന രീതിയിൽ സർജറീസിലൂടെ കടന്നു പോയൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോസിബിൾ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം ഒരുവിധം എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ട്രാൻസിഷന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും സർജറീസും ഹോർമോൺസും എല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈവൻ കേരളത്തിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം അത്രയും ഒരു അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റേജിൽ ഒരു ട്രാൻസ് വ്യക്തിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അവനവൻ്റെ ജീവിതം ഒന്ന് എന്താ പറയുക കരുപിടിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരു അർഹത അവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ അവരും പൗരന്മാരാണല്ലോ ബേസിക്കലി അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പേം ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഭാവിയിൽ ഒരു അമ്മയായിട്ട് മാറണം എന്ന് ആഗ്രഹം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് പ്രിസേർവ് ചെയ്യണമായിരുന്നു എൻ്റെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു പ്രോജനി ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് പ്രിസേർവ് ചെയ്യണമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു ഒരു എന്താ ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എത്തുമെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തുമെന്ന് തന്നെ എനിക്കൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് എൻ്റെ തെറ്റല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം അതിനുവേണ്ടി പാകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അതുപോലെ ആ അവബോധം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് സാധ്യമാണോ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പേം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയും പിന്നീട് നമ്മൾ സ്ത്രീയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഗർഭപാത്രം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്താൽ നമ്മുടെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന സ്പേമിലൂടെ സാധിക്കുമോ അത് അല്ല നമ്മുടെ തന്നെ ഗർഭപാത്രം എന്നല്ല ആക്ച്വലി ഇപ്പം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ സംബന്ധിച്ച് യൂട്രസ് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഗർഭപാത്രം ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ പ്രഗ്നൻസി പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ പക്ഷേ ആസ് ഫോർ നൗ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർ പ്രഗ്നൻസി അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബിക്കോസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ഇപ്പം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ മുപ്പതുകളിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ലില്ലി എൽബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെയിൻറ്റർ അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഒരു ഗർഭപാത്രം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ മരണത്തെ വരിച്ചവരാണ് അവരൊരു ട്രാൻസ്ഫോമൺ ആയിരുന്നു അവർക്ക് ഗർഭപാത്രം വേണം പ്രോജിനി വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ആ സർജറികൾ അണ്ടർഗോ ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് അവർ മരിച്ചു അപ്പം അതിനുശേഷമുള്ള ആ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് റിസേർച്ചുകൾ നടന്നിട്ടില്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ സമീപ ഭാവിയിൽ അത് പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല കാരണം ഈ ഒരു രീതിയിൽ റിസേർച്ചുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിലധികം റിസേർച്ചുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ ലോകം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ജി ബി ടി ഐ ക്യൂ എന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി അക്സെപ്റ്റൻസിൻ്റെ പാതയിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ചില രാജ്യങ്ങൾ അതിന് കൂടുതൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു പോസിറ്റീവ് സെൻസിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മളായിട്ടും പിന്തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം ഈ ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പം സി ഐ ഡിയും സാധ്യത ഇപ്പം മാഡം പറഞ്ഞ ആ കാര്യം ഞാൻ അത് പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്മൻ അമ്മ
ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ശ്രീ എം കെ മുനീർ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം അത്രയും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മെഡിക്കൽ അദ്ദേഹം ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ കൂടിയാണ് കൂടിയാണ് അപ്പം ഒരു എന്താ പറയുക കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അതിനെ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ വോട്ട് കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം ഞങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ന്യൂനപക്ഷ കാര്യമല്ല മാഡം ഇത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ എന്താണ് പിശക് എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പിശക് എന്ന് പറയുന്നത് ജെൻഡറിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും അജ്ഞനാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് അതിലെ പിശക് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സഹതെന്ന വ്യക്തി ഒരു പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആളുടെ ജെൻഡർ പുരുഷനാണ് മെയിലാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആൾ ശരീരം ബയോളജിക്കൽ സെക്സും ജെൻഡറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാത്തതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ബയോളജിക്കൽ സെക്സ് ഒരു പക്ഷെ മെയിലോ ഫീമെയിലോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷെ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യമുള്ളത് കാരണം അതാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ എന്താ പറയുക മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വകതിരിവില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു എസ്പെഷ്യലി ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ഒരു ജനപ്രതിനിധിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമല്ല ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡറിന് വേണ്ടി ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ ഒരു നടപടിയെടുത്ത മന്ത്രി കൂടിയാണ് ജനപ്രതിനിധി കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ എന്നുള്ളത് ഷാഫി ചാലിയ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് ശ്രീ ഷാഫി ചാലിയ ഡോക്ടർ മുനീർ പറഞ്ഞ മൂഢത്വം എന്താണ് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുനീർ പറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം കാരണം ഈ രൂപം കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജെൻഡറായി നാട്യം നടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അടിസ്ഥാനപരമായി ബയോളജിക്കലായിട്ട് ബൈ ബർത്ത് ഒരാൾ എന്താണ് എന്ത് ജെൻഡറാണ് ആ ജെൻഡർ എന്തായാലും അത് പുറത്തേക്ക് വന്നു ഇത് ഒരു പെണ്ണ് ആൺ രൂപത്തിലേക്ക് മാറി തനിക്ക് ആണിൻ്റെ മനസ്സുണ്ട് അതുകൊണ്ട് താൻ ആണാകുന്നു അത് തൻ്റെ ഫ്രീഡമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആണാകുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആണാവാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് പക്ഷേ ഗർഭപാത്രമുണ്ട് ഈ വ്യക്തിക്ക് അപ്പം സ്വാഭാവികമായും മറ്റൊരാണുമായി ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗർഭപാത്രമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഗർഭിണിയാവും ആ ഗർഭിണിയായത് ആണ് ഗർഭിണിയായി എന്നാണോ പറയേണ്ടതല്ല ഇവിടെ സാധാരണ പിന്നെ നാച്ചുറൽ ബർത്ത് ഒരു സ്ത്രീ തന്നെയാണ് പ്രസവിച്ചത് ആ സ്ത്രീ ഞാൻ സ്ത്രീയല്ല ആണാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നു തൻ്റെ മനസ്സിന് അങ്ങനെ തോന്നി ഏ ഇപ്പോഴും അപ്പുറത്തുള്ളവർ പറഞ്ഞ എന്താണ് എന്ത് പിന്നെ എന്താണ് ഗർഭാശയം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതല്ല അവിടെ വിഷയം മനസ്സ് ഏത് ജെൻഡറാണെന്നാണ് അപ്പം മനസ്സിന് ഓരോ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന തോന്നലിനനുസരിച്ച് മനുഷ്യന് ആണും പെണ്ണുമായി കളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു എന്തൊരു അത് എങ്ങനെയാണ് യോജിക്കുക എന്താണ് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഇവിടെ വിഷയം എന്താണെന്ന് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആൾ ബൈ ബർത്ത് ആണോ പെണ്ണോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമുക്കുള്ളത് ലക്ഷത്തിൽ ഒന്നൊക്കെ ചില വൈകല്യങ്ങളോടെ ജനിക്കപ്പെടും ചിലപ്പം ലിംഗം സ്ത്രീയുടേതായിരിക്കും പക്ഷേ പിന്നെ രൂപം ആണിൻ്റേതാകാം നേരെ തിരിച്ചും സംഭവിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള കേസ് വളരെ ദയാപരമായി നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് ജന്മനുള്ള പ്രസവത്തിലുള്ള ചില വൈകല്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞവർ അത്തരക്കാർ ഈ സമൂഹത്തിൽ വല്ലാതെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരക്കാരൊക്കെ ചില സമയത്ത് പിന്നെ അതിനെ പരിഗണിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഒരാൾ ജന്മം കൊണ്ട് പെണ്ണായി ജനിക്കുന്നു പെണ്ണിൻ്റെ എല്ലാ ടൂളുകളുമായി ജനിക്കുന്നു പെണ്ണിൻ്റെ എല്ലാ ഹോർമോണുകളും പെണ്ണിൻ്റെ എല്ലാ ശാരീരിക പ്രവൃത്തിയും ജനിക്കുന്നു പക്ഷെ ആണാകാൻ മനസ്സ് കൊതിക്കുന്നു തിരിച്ചൊരു പെണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആണാകാൻ കൊതിക്കുന്നു ആണ് പെണ്ണാകാൻ കൊതിക്കുന്നു ഇത് സ്വയം ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരാണ് തനിക്ക് പെണ്ണാവാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ആ മനസ്സിൽ ജനിക്കുന്നു പെണ്ണുമായി മാത്രം സഹവാസം പെണ്ണിനെ പോലെ സംസാരിക്കുക പെണ്ണിനെ പോലെ ആടിക്കൊഴിയുക പെണ്ണിനെ പോലെ കണ്ണെഴുതുക കൺമഷ് എഴുതുക ഇങ്ങനെ പെണ്ണാകാനുള്ള അടങ്ങാത്ത ഒതുങ്ങാത്ത ആഗ്രഹം വരിക അങ്ങനെ ആഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പെണ്ണാവാൻ വേണ്ടി അത് എന്താണ് പലയിടത്തും പോവുക പിന്നെ ഓപ്പറേഷന് വിധേയമാകുക അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ലാസ്റ്റ് പിന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പെണ്ണാകുന്നുണ്ടോ ആകുന്നില്ല ആണിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ ഡോക്ടർ വി എസ് പ്രിയ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശ്രീ ഷാഫി ച
ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു തിരിവ് ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ എന്ന മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ആദ്യം നടപടികളെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയ ജനപ്രതിനിധിക്ക് ഉണ്ടാകണമായിരുന്നു എന്ന വാദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ ഈ സഹത് നേരത്തെ പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ജൈവികമായിട്ടുള്ള ആ പെണ്ണിൻ്റെ ഗർഭപാത്രം എന്ന അംശം അവരിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രസ പ്രസവിച്ചതെന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ആശയവ്യക്തത കുറവില്ല നികേഷ് ഒരു മനുഷ്യൻ ബൈ ബർത്ത് പെണ്ണാണ് പക്ഷേ താൻ ആണാണെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ആണായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് ലോകത്തിലെ ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രവും പറയുന്നില്ല ലോകത്തിലെ ഒരു നിയമ സംവിധാനം പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ലോകത്ത് ഉയരുന്നുണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ് തിരിച്ച് ആണിൻ്റെ കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ കഥാപാത്രം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് പെണ്ണാണ് എന്നാൽ വേഷം കൊണ്ട് രൂപം കൊണ്ട് അത് ആണാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു എന്നിട്ടോ പെണ്ണിൻ്റെ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു പിന്നെ യഥാർത്ഥ പിന്നെ പുരുഷനായ ഒരാളോടൊപ്പം എന്താണ് താമസിച്ച് ഗർഭം ധരിക്കുക ഗർഭം ധരിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ പുരുഷനാണ് പുരുഷൻ ഗർഭം ധരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്താ ഒരു അമർ ചിത്രകഥ എന്ത് നമുക്കാർക്കും ഇത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ശരിക്കും ഈ ശാരീരികമായി ബയോളജിക്കലായിട്ട് ആ പ്രസവിച്ച വ്യക്തി പെണ്ണാണ് പെണ്ണെ ലോകത്ത് പ്രസവിക്കൂ വേറൊന്നും പ്രസവിക്കൂല അത് പെണ്ണാണ് പ്രസവിച്ചത് ആ ആള് ഞാൻ ആണാണ് എൻ്റെ മനസ്സങ്ങനെ പറയണതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതൊന്നും സമൂഹത്തിന് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അംഗീകരിക്കണമെന്ന വാദം ഉയരുന്നുണ്ട് ആ വാദത്തിനോടൊന്നും പിന്നെ നമുക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല അതൊന്നും നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ പെട്ടയല്ല ലോകത്തിലെ ഈ വഴി തിരിഞ്ഞ ഒരുപാട് സംസ്കാരങ്ങൾ ആ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് ബൈ ബർത്തിൽ ആണും കൊണ്ടും നിശ്ചയിക്കരുത് അവൻ വളരട്ടെ വളർന്ന് വളർന്ന് ഓനാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില വിതണ്ടവാദങ്ങളുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇതൊന്നും പ്രകൃതിപരമായി അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സിയ ആണായിരുന്നു സിയ പെണ്ണാകണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു സഹദ് പെണ്ണാണ് ആണാകണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ജെൻഡർ മാറി സാധാരണ ആൾക്കാർ നടത്തുന്ന ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് ഇവർക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണോ അവർ ആകാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അതിലൂടെയുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം അല്ല നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനേക്കാൾ ഉപരി ഇപ്പം എനിക്ക് കാര്യം ഒരു ഒരു മുൻപ് സംസാരിച്ച വ്യക്തി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിന് എനിക്കൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട് സി ഇപ്പം ആള് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വൈദ്യശാസ്ത്രം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു വൈദ്യശാസ്ത്രം അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ ഡോക്ടർ വി എസ് പ്രിയായി ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുമോ ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ പേരിൽ ഡോക്ടർ ജിനു ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുക അല്ലേ അത് വൈദ്യശാസ്ത്രം അംഗീകരിച്ച സർജറി മോഡേൺ സർജറി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമേ എനിക്കിങ്ങനെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെപ്പോലെയുള്ള ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ബർത്ത് സെക്സ് ഒന്നും ജെൻഡർ മറ്റൊന്നുമായി തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് മാറാൻ അവരുടെ ജെൻഡറിനെയും സെക്സിനെയും ഒന്നാക്കി മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരേ ദിശയിൽ സഞ്ചരിപ്പിച്ച് വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ളൊരു മാർഗമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് വൈദ്യശാസ്ത്രം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് വൈദ്യശാസ്ത്രം അംഗീകരിക്കാൻ ഇതൊന്നും പോസിബിൾ അല്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പോൾ അത് അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് വരുന്ന വാക്കുകളാണ് എനിക്കതിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം എനിക്കറിയില്ല ബിക്കോസ് ഇതൊക്കെ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം സി ഐ ഡെയും സഹതിനെയും ഈ ഒരു പ്രഗ്നൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എന്നെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് അത്രയും ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് എനിക്കും അത് പോസിബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെപ്പോലെയുള്ളവർക്ക് അത് പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വളരെ പ്രതീക്ഷയുളവാക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സി എക്കും സഹദിനും പ്രകൃതി ഏത് സെക്സ് ആണോ നൽകിയിട്ടുള്ളത് പ്രകൃതി സെക്സിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ലേ അവരൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഈ ശാസ്ത്രം ഇതുവരെ അവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ആക്ച്വലി അവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ബട്ട് അത് ഒരിക്കലും അവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതിലാണ് ഈ പറയുന്ന കുട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ചരിത്രപരം എന്ന് ഞങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റല്ലേ നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റ് ആ തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്ന ആകെ അമ്മ എന്ന പദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഒരു അമ്മ എന്ന പദം കടന്നു വന്നതേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രമേ തെറ്റായിട്ട് എനിക്ക്
നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പ്രിയ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഒരു സെമൻ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് പിൽക്കാലത്ത് ഒരു ഗർഭപാത്രം ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് അതിൽ ആ കുട്ടി ഉണ്ടാവുകയാണ് എങ്കിൽ അച്ഛനോ അമ്മയോ ഒരു കുട്ടിയാകുന്നു എന്നുള്ളൊരു വളരെ സുപ്രധാനമായ കാര്യമുണ്ട് ലോകത്ത് എവിടെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യം അല്ലേ അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല മേ ബി നമുക്കിപ്പം സെറഗസി വഴി അത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരേ വ്യക്തിയിൽ തന്നെ വേണം നിർബന്ധമില്ല അപ്പം എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതിനകത്ത് എന്ത് എന്ത് ചരിത്രപരമാണുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ചരിത്രപരം എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ മൂഢത്വം എന്ന് വിളിക്കും ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം ഇത് ചരിത്രപരം തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം എൻ എൻ എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ എന്നെ എക്സാമ്പിൾ ആക്കി കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പലതും കോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഞാനത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഡിപ്രഷൻസ് ഉണ്ട് മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു അപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു കുട്ടിയില്ല ഒരു കുടുംബമില്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള ചിന്തകളാണ് വരിക അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓവർ ഷാഡോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത കാരണം ഒരു ട്രാൻസ് കപ്പിൾ മേ ബി ട്രാൻസ് മാനും ട്രാൻസ് വുമണും ചേർന്നൊരു ഫാമിലി അവർക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കും ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് പോസിബിളാണ് അവർക്കും ഒരു കുട്ടി അവരുടെ സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുട്ടി പോസിബിളാണ് ഇപ്പം അഡോപ്ഷൻ അല്ലാണ്ടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സെറഗസി ഇല്ലാതെയോ അവർക്ക് സ്വന്തമായി കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടി എന്ന രീതിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 കാര്യം തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നേരത്തെയുള്ള അതേ ലിംഗത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ പോരെ എന്നുള്ളതാണ് അതെങ്ങനെ സാധ്യമാകും അവർ അവരുടെ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ ശ്രീ ഷാഫി ചാലിയം താങ്കൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നോക്കൂ എനിക്ക് പിന്നെ കേശ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ല ഞാൻ യു എ യിലാണുള്ളത് പിന്നെ ഞാനിത് മുഴുവൻ ചർച്ച കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ വളരെ കൃത്യമാണ് അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ചിന്തകർക്ക് ചെറിയ തോതിൽ പല ഭാഗത്തു നിന്നും പിന്തുണ ഇങ്ങനെ കിട്ടി വരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് ഇതൊരു ചരിത്രപരമോ ഒന്നുമല്ല ഒരു പെണ്ണു പ്രസവിച്ചു എന്നത് എന്ത് പ്രശ്നമാണുള്ളത് എന്ത് അത്ഭുതമാണുള്ളത് അതായത് ഇവിടെ പ്രസവിച്ചത് ഒരു സ്ത്രീയാണ് അത് ആണാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് അംഗീകരിച്ചു തരാൻ പറ്റും ഗർഭപാത്രം സ്ത്രീക്കെ ഉള്ള ഉണ്ടാവുള്ളൂ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണായിരുന്നു അവർക്ക് പെണ്ണാകണം അവര് ആ ജീവിതം നയിക്കുന്നു സഹദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെണ്ണാണ് അവരാണായി ജീവിക്കുന്നു ഇവിടെ ഡോക്ടർ പ്രിയ പറയുന്നത് അവരെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമണാണ് അവരെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു മൂഡ്സിങ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞില്ലല്ലോ ശാസ്ത്രം ആ നിലയിൽ വളർന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്നാൽ ഇവർ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജെൻഡറിൽ ജീവിക്കുകയും അവർക്ക് മറ്റ് ശാസ്ത്ര സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഉണ്ടാവുകയും ഒരു കുടുംബമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അതാണ് അതിനെ ചരിത്രപരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കാരണം ശരിയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ യെസ് പറഞ്ഞോളൂ അതിന് അല്ല അതിനെ ചരിത്രപരം എന്നല്ല ഒരുപാട് പിന്നെ സങ്കീർണതകളിലേക്കാണ് ഇവർ പ്രവേശിച്ചത് കാരണം ഇവർക്ക് ആ ഗർഭപാത്രം അവിടെ തന്നെ വെക്കുന്നു അതിലൂടെ കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നു പക്ഷേ മുലയൂട്ടാനുള്ള കുഞ്ഞിനെ ഒരു ജന്മാവകാശമാണ് അമ്മയിൽ നിന്ന മുലപ്പാൽ അത് ഒരു ശാസ്ത്രക്ക് എഴുതി ഒഴിവാക്കുന്നു ഇതിൽ എന്ത് 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 നാച്ചുറാലിറ്റി അതിൽ പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ആണിനു പ്രസവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണോ പറയേണ്ടത് ഒന്നിൽ ആൾ പെണ്ണ് തന്നെയാണ് ഇതൊരു മിസ്റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതായിട്ട് നടക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഈ കുഞ്ഞിനോട് ചെയ്ത ഇത്ര വലിയ ക്രൂര തന്നെ ഈ കുഞ്ഞിന് വാര കൊടുക്കും ഇനി ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ കുഞ്ഞിന് അമ്മ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടോ ഈ കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചവരെ അമ്മ വിളിക്കാനുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ലേ ഒരു കുഞ്ഞിന് മാതാവില്ലാത്ത അവസ്ഥ മുലയൂട്ടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ത് സന്തോഷപ്രകരാണ് ഇതൊക്കെ ഭ്രാന്താണ് ഇതിനൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ നികേഷേ ഡോക്ടർ രാഖാരാജ് പ്രസവിച്ച ആളെ അച്ഛൻ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരും അച്ഛനായി സങ്കല്പിക്കുന്ന അമ്മ എന്ന് പറയാ
ആൾ അയാൾക്ക് നമ്മൾ അസരി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ജെൻഡർ ആണ് ആണാണോ പെണ്ണാണെന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ അവർ ഒരു ലിംഗത്തെ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആധുനിക ഈ ശാസ്ത്രം കോട്ട് ആൻഡ് കോട്ട് ശാസ്ത്രത്തിലെ തന്നെ യുക്തിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഒരാൾക്ക് തങ്ങളുടെ ലിംഗതില ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നും അത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് വരെ അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലിംഗത്തെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരാൾ പെൺകുട്ടിയായി ജനിച്ചിട്ട് ആൺകുട്ടിയായി മാറുകയല്ല അവർ ആൺകുട്ടിയായി തന്നെയാണ് ജനിക്കുന്നത് കാരണം അവരുടെ അവർ അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആൺ ാണ് അതിനെ നമ്മൾ ശസ്ത്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ല ശസ്ത്രക്രിയ ഒരു സാങ്കേതിക കാര്യം മാത്രമാണ് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാതെയും ആണായി സ്വയം തീരുമാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ധാരാളം പേര് ഈ ലോകത്തുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിനെ ടെക്നിക്കാലിറ്റിയായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ജെൻഡറിനെയോ സെക്സിനെയോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിമത രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പ്രിമൈസിനെ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇനി ഈ ജെൻഡറും സെക്സും അതായത് ജനിക്കുമ്പോഴുള്ള എന്താണോ നിങ്ങളുടെ ലിംഗനിലയും പിന്നീടുണ്ടായ ജെൻഡർ തമ്പോലുള്ള വ്യത്യാസം പഴയ പോലെ സാംസ്കാരികമായോ ബയോളജിക്കലോ മാത്രമായി നമുക്ക് എന്താ പറയാ നിർവചിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടു പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പം അത് ഇനി രണ്ടാമത് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രസവിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള അത് ഒരാൾ അവര് സ്ത്രീ അല്ലെ പ്രസവിച്ചുകൊണ്ട് അവർ സ്ത്രീ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത് നിങ്ങൾ പ്രസവിക്കുന്ന കൊണ്ട് സ്ത്രീ ആവണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്തായിട്ടാണോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഒരാളുടെ ലിംഗനിലയായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇതാത്തൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രസവം തന്നെ പ്രസവം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ആണും പെണ്ണും ലൈംഗികബന്ധത്തിലൂടെ എന്താ 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 ഗർഭിണിയായി പ്രസവിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി ഇപ്പോൾ സരോഗസി പോലുള്ള സംഗതികളുണ്ട് അത്യന്താധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഗർഭധാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിൽ ശാസ്ത്രം മുന്നേറുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ ഈ പ്രസവം എന്നുള്ളത് സ്ത്രീകളുടെ മാത്രം അതായത് സോക്കോൾഡ് സ്ത്രീയായി ജനിച്ച് സ്ത്രീയായി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതായത് നമുക്ക് സമൂഹം നൽകിയിട്ടുള്ള ആ ജെൻഡർ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാൾ മാത്രമല്ല ഇന്ന് പ്രസവിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ഗർഭധാരണ രീതികളുണ്ട് അപ്പം പഴയ ഒരു യുക്തി ശാസ്ത്രത്തിന്റെയോ മതത്തിന്റെയോ ഒക്കെ പഴയ യുക്തി കൊണ്ട് പുതിയ ജെൻഡറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭാവനകളെ നമുക്ക് നിർവചിക്കുവാനോ വിശദീകരിക്കുവാനോ കഴിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ ഒരു ഗർഭം ധരിക്കാനുള്ള ചോയ്സിനെയും ഒരാൾ ആണാണോ പെണ്ണാണോ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ചോയ്സിനെയും നമ്മൾ രണ്ടായി കാണേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ഡോക്ടർ പറയുകയുണ്ടായാലും ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്കൊരു ചോയ്സ് ഉണ്ട് എന്നുകൂടി എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ഭഗതിന്റെ സിയുടെ ഒരു ഈ ഒരു ഏറ്റവും പുതിയ കുട്ടി ജനിച്ച ഒരു ആ സംഭവത്തിലൂടെയാണെന്ന് ഇത് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള വിമതരായിട്ടുള്ള ധാരാളം ആളുകൾക്ക് പ്രതീക്ഷ തരുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഈ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ വളരെ എന്താ പറയാ വളരെ പേറ്റിയാർക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ മൈക്രോ സ്വഭാവമുള്ള അടുകുടുംബം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുള്ളൂ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സോക്കോൾഡ് രീതിയിലുള്ള കുടുംബം ഉണ്ടാക്കണം ആ കുടുംബത്തിൽ കുട്ടികൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ എന്താ പറയുക അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് യൂണിറ്റ് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പിന്നലൈംഗിക സ്വഭാവം കാണിക്കണം അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഈ മനുഷ്യന്മാർ കുടുംബം ഉണ്ടാക്കുന്നതും കുട്ടിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെയും കൂടി അതിനെ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിനകത്തൊരു വലിയ വിശാലമായ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മർദ്ദവും കൂടി നമ്മളെയൊക്കെ കുടുംബക്കാരായി നിലനിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളുടെ മാത്രം ഒരു പ്രശ്നമല്ല മറിച്ച് നമ്മളൊക്കെ കൂടി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു സോഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് കൂടിയാണ് ഈ കുടുംബവും കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ശാസ്ത്രം മുന്നേറുകയാണ് അപ്പോൾ സറോഗസിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയുള്ള പ്രസവത്തിനോ അപ്പുറത്ത് ലിംഗമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ പകുതി വഴിക്ക് നിൽക്കുന്നവർക്ക്
ബയോളജിക്കലി അവർ സ്ത്രീയാണ് എന്ന് മുനീറിന്റെ പ്രസ്താവന വിവാദമാകേണ്ട കാര്യമില്ല അതേസമയം ഇപ്പോ നവ ലിബറൽ ചിന്താഗതിയുടെ ഭാഗമായി ജെൻഡർ തീരുമാനിക്കുന്നത് ബൈബർത്തല്ല അവർക്ക് പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ അവർ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന ഒരു ധാരണ ഒരു വിവാഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഈ ആണ് പ്രസവിച്ചു വന്ന ആ പ്രയോഗം ശരിയായിരിക്കും കാരണം അയാൾ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുത്തു ഞാൻ ആണാണ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ശരിയാകുമെന്നല്ലാതെ ജൈവികമായി അവരൊരു സ്ത്രീയാണ് ആ വിഷയത്തിൽ വലിയ തർക്കങ്ങളും വിവാദം ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സഹത് അവർക്ക് ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭധാരണം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഇംപ്ലാനേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ സങ്കീർണമായ സാധ്യതകളുണ്ട് അതൊരു പുരുഷനിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നിലവിൽ ശാസ്ത്രവും അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല അതോടൊപ്പം അവർ മെൻസസ് പീരീഡ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ കൂടി ആയിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ അവകാശം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ പുരോഗമനം അവർ ലിബറൽ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് സ്വയം തീരുമാനിച്ച അനുസരിച്ചാണ് ജെൻഡർ എങ്കിൽ അതെ പുരുഷൻ പ്രസവിച്ചു എന്ന് ആഘോഷിക്കാം എന്നല്ലാതെ സാമൂഹികമായി അല്ലെങ്കിൽ ജൈവികമായി ബയോളജിക്കലി അവരൊരു സ്ത്രീ പ്രസവിച്ചു എന്നേ പറയാവുള്ളൂ അത് മാത്രല്ല അവർക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യണമെന്ന് കൂടി എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഒരു ഫാമിലി കോർട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അവകാശത്തെ ധ്വംസിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ അവർക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യണം നോക്ക് ഇവര് കുഞ്ഞ് പ്രസവിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്താണ് എഴുതിയത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഒരു പെൺകുഞ്ഞു ജനിച്ചു എന്നാണ് അവരല്ലെങ്കിൽ അവർ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ അബദ്ധത്തിൽ എഴുതി പോയത് എങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെ പെൺകുഞ്ഞു ജനിച്ചു എന്നെ പറയാ കുഞ്ഞു ജനിച്ചു എന്നല്ലേ പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ജെൻഡർ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ കുഞ്ഞു വളർന്ന് വലുതായി ആ അവരുടെ അഭീഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് വാദമെങ്കിൽ പെൺകുഞ്ഞു ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആഘോഷിക്കുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം ആ കുട്ടിയുടെ അവകാശത്തെ പാല് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അവകാശത്തെ വംശിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അവർക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഇത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഏറ്റവും പ്രധാനം കുഞ്ഞിന്റെ അവകാശത്തെ ധ്വംസിച്ചു എന്നതിൽ കേസ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഒരു പ്രാക്ടീഷണർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കേസുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് സ്ത്രീകൾ വരാറുണ്ട് അവർക്ക് പി സി ഒ ഡി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ടാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ലാക്ടേഷനിൽ പ്രശ്നമുള്ളവരുണ്ട് പാല് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് എന്നുള്ളൊരു റീസൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ നമ്മൾ കേസ് കൊടുക്കോ അവർ അവർ സ്ത്രീയല്ലാതാകുന്നുണ്ടോ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ആള് പറഞ്ഞു ഇതിലും എന്തിനാണ് നമ്മൾ മതത്തെ വലിച്ചഴിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ഈ മത മതം നമ്മളിൽ പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളാണ് ഈ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ജീവനം അല്ലെങ്കിൽ അതിജീവനം മതം ഏത് ഞാൻ ഇന്ന മതം എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഏത് മതമാണെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ളവരുടെ ജീവിതം ഇത്ര നാൾ ദുസ്സഹമാക്കിയത് അത് തിരിച്ച് ആ തിരിച്ചറിവാണ് പലർക്കും ഉണ്ടാവുന്നതും അവർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതും വളരെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതും ഒക്കെ അപ്പം ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക പ്ലീസ് അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് അവർക്ക് അനുകൂലമായി അവരെ മുഖ്യധാരയിൽ എത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യത കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരാളാണ് അല്ല ഞങ്ങൾ അവരെ അരിവൽക്കരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമല്ല അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ കുഞ്ഞിന് ഈ കാരുണ്യം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാരുണ്യം സ്നേഹം അതിന്റെ അവകാശമൊന്നും ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ട എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കുട്ടി സിയ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബേബിയാണ് എന്നാണ് ആ കുട്ടി ഞാൻ കണ്ട ഇന്റർവ്യൂസിൽ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഒരിക്കലും അതിന്റെ സെക്സ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജെൻഡർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആൺകുട്ടി നിങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ അവകാശത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അത് പറഞ്ഞല്ലോ അവരുടെ അടുത്ത് ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ എന്ന നിലയിൽ അവരുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് പാലൂട്ടാൻ കഴിയാതെ വരുന്നുണ്ട് പല കാരണങ്ങളാൽ അവർക്കൊക്കെ എതിരെ നിങ്ങൾ കേസ് കൊടുക്കുക എന്നാണ് ചോദ്യം പല കാരണങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി ചില വൈകല്യങ്ങളുടെയോ മറ്റ് ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങളുടെയോ പേര് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യുന്നൊരു ക്രൂരതയല്ലേ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ
സഹതിൽ മെൻസസ് പീരീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ ദേശമംഗല ബഷീർ ഫൈസി പറഞ്ഞത് ബേസിക്കലി ഇത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ട്രാൻസിഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം ഹോർമോൺസിലേക്കാണ് പോവുക ഹോർമോൺ ട്രാൻസിഷനിലേക്കാണ് പോവുക അപ്പം ഹോർമോൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെസ്റ്റസ്റ്റോൺ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മെൻസസ് ഇറഗുലർ ആകും അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവറീസും യൂട്രി യൂട്രസും ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യണം പക്ഷെ അത് ചെയ്തിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രഗ്നൻസി പോസിബിൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഘട്ടം എത്രയാണ് അത് വളരെ ഏളി സ്റ്റേജിലാണോ അവർ അല്ല സി ഇപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഒരു സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈം ഒന്നുമില്ല മിനിമം ടൈം ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ മിനിമം ഒരു വൺ ഇയർ എങ്കിലും ഹോർമോൺസ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബാക്കി സർജിക്കൽ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ചിന്തകൾ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് മിനിമം വൺ ഇയർ എങ്കിലും നമ്മൾ ഹോർമോൺസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് സർജറി അണ്ടർഗോ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ ആ രീതിയിൽ തന്നെ തുടരണോ അതെല്ലാം വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം സഹതിന് തോന്നുകയാണ് എനിക്ക് യൂട്രസ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അണ്ടാശയം റിമൂവ് അല്ല ഓവറീസ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് ആളുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് അത് ആൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആൾ പുരുഷനാവാ അല്ലാതെ ആവുന്നില്ല ആൾ ട്രാൻസ്മാൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ ജെൻഡർ വൈസ് ആൾ പുരുഷനാണ് ബേസിക്കലി ഇവിടെ ഡോക്ടർ രേഖ രാജ് ബഷീർ ഫൈസി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ അവകാശത്തെ ധ്വംസിച്ചു എന്ന വിഷയമുണ്ടോ അതിൽ ഒരു നിയമപരമായ നടപടി പോലും ശ്രീ ബഷീർ ഫൈസി പറയുന്നു നിയമപരമായ അവിടെ നടപടി അവിടെ കേട്ടോ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം അവിടെ ഉണ്ടോ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി ഈ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യം മേഡം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പല കാരണത്താൽ കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ബയോളജിക്കലി സ്ത്രീ ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് എനിക്ക് എന്റെ മോനുണ്ടായ സമയത്ത് മുലപ്പാൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ മുലപ്പാലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഞാൻ മരുന്ന് എന്താ പറയാ കുറച്ച് കാലം തന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ പേരിൽ സഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ വളർത്തണം കുട്ടികളെ എന്താ പറയാ കുട്ടികളുടെ ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും ഓരോ ഡോക്ടർ രേഖാരാജന് അത് ചിലപ്പോൾ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടായിരിക്കാമെങ്കിൽ ഇത് നിഷേധിക്കലാണ് ഇത് നിഷേധിക്കലാണ് ശേഷം ഇതിന്റെ അതുള്ള പ്രശ്നം തട്ടിയാവോ ഇത് പല സംസ്കാരത്തിൽ ഇപ്പൊ ആകത്തെ പതിനഞ്ച് ദിവസം പാലേ കൊടുക്കില്ലാത്ത കൾച്ചർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലോകത്ത് ചില 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 വിഭാഗങ്ങൾ ആകത്തെ പതിനഞ്ച് ദിവസം പാല് കൊടുക്കില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ പലതരം കൾച്ചറിലൂടെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നതല്ലേ മനുഷ്യരാശി അപ്പൊ ഈ മുലപ്പാല് കുറച്ച് മുലപ്പാല് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ പ്രധാനമല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഒരു സമൂഹത്തിലെ ജെൻഡറിനെ കുറിച്ച് പലതരം ധാരണകൾ മാറുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭഗത് അങ്ങനെ ഒരു ചോയ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഓർഡിനേറ്റീവ് അല്ലേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ജനിച്ച ഉടനെ കുട്ടി അമ്മ മരിച്ചുപോയ ആൾക്കാർക്കും കുട്ടികൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു വിശാലമായ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ താർക്കികതയിലൊക്കെ നമ്മൾ അഭിനമിക്കപ്പെട്ടു പോകും അപ്പൊ ഞാൻ ആ സർജറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകൾ പലപ്പോഴും പലതരം ചോയ്സ് എടുക്കാറുണ്ട് ചിലർ അപ്പർ ബോഡി മാത്രം എന്താ പറയാ ട്രാൻസിഷൻ വിധേയമാക്കാറുണ്ട് ചിലർ ശരീരത്തിന് ഉള്ളിലും പുറത്തും ട്രാൻസിഷൻ നടത്താറുണ്ട് ചിലർ എന്താ പറയാ വസ്ത്രധാരണം മാത്രത്തിലൂടെ അവർ അവരുടെ ജെൻഡർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ജെൻഡർ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം ജൂത്ത് ബഡ്ലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജെൻഡർ ഈസ് എ പെർഫോമൻസ് എന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ അതൊരു പെർഫോമൻസ് കൂടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഞാനും നികേഷും അടക്കമുള്ള തോക്കുകൾ സിസ് ജെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരും ഈ ജെൻഡർ പെർഫോം ചെയ്യുവാണല്ലോ ചെയ്യുന്ന പല സമയത്തും അപ്പം ഇതൊരു പെർഫോമൻസ് ആയും കൂടി കാണേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് സ്വാഭാവികമായി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങളെ റദ്ദ് ചെയ്യൽ കൂടിയാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് പല തരത്തിൽ ഇപ്പൊ മുലപ്പാലാണ് ഒരു പ്രശ്നമെങ്കിൽ ഒരു മുല ഒരാളുടെ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ പണ്ട് പ്രസവിച്ച അമ്മമാർ പല കുട്ടികളെ മുല കൂട്
ഉണ്ടല്ലോ ആ വെട്ടി തെളിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ സമൂഹത്തോട് എന്താണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വഴി ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കി അതിലെ അതിനെ പെട്ടെന്ന് കുഴിവെട്ടി മൂടണം എന്ന് തോന്നുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് ശിക്ഷാഫിച്ചാൽ നികേഷ ഇത് അനേകം സങ്കീർണതകളിലേക്ക് മനഃപൂർവ്വം കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണത് നമ്മുടെ നില നിലവിലുള്ള ഒരു ഹെഡ്രോ നോർമേറ്റീവ് ഇന് നിരക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ആ ചിന്തിക്കുന്നതൊക്കെ അവകാശമായി മാറുക നാട്ടിൽ ജെൻഡർ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് ഇവര് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മറുപടി ഈ രണ്ടുപേർക്കും പറയാനില്ലല്ലോ ഈ കുഞ്ഞ് ഇനി വളർന്നു വരുമ്പോൾ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് ഇവർ രണ്ടുപേരും മറുപടി തന്നോ അത് തരാ അവർക്ക് കഴിയില്ല എന്താണ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ സ്ഥിതി തീർച്ചയായിട്ടും ഇവര് പറഞ്ഞ ധിയ ആണാണ് അപ്പൊ കുഞ്ഞ് ആണിനെ എങ്ങനെയാണ് അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുക പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് പിന്നെ ധിയൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മലയൂട്ടാൻ സാധിക്കാതെ പോയത് അല്ല ഷാഫിച്ചാലും താങ്കൾ നിൽക്കുന്ന പ്ലെയിനിലല്ല ഇവര് നിൽക്കുന്നത് ഇവര് വേറെ വളരെ ദൂരം മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോ ഏത് ദൂരം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവര് ആന്തരിക അവയവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് അവിടെ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു കോഴി കോഴി അല്ല ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ശാസ്ത്രത്തെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വളച്ചൊടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാനൊരറ്റ ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു കോഴി മുട്ടയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടയിരുന്ന് വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോഴി എന്താ ചെയ്യാ ആ പിടക്കോഴിയുടെ ചൂട് പറ്റിയിട്ടാണ് ആ കുഞ്ഞ് അവിടുന്ന് വളരുന്നത് ഒരു മാതാവിന്റെ ചൂട് പോലും ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചയിൽ നിർണായകമാണ് ഇവിടുത്തെ മാതൃശിശു ബന്ധത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കി പോയിട്ട് ഇതെന്ത് തലതിരിഞ്ഞ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഇതെന്താ അത് മനുഷ്യരെ പറ്റിക്ക് ഏതൊരു മിസ്റെപ്രസെന്റേഷൻ അല്ലത് ആൾമാറാട്ടം നടത്തല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നെതർലാൻഡ്സിൽ ഉണ്ടായ ഒരു വാർത്ത ഒരു കുറ്റവാളിനെ കുറിച്ച് ജയിലിട്ടു അയാൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന പുരുഷന്റെ ജയിലിട്ടരുത് ഞാൻ പെണ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞു കോലം കൊണ്ട് ഇയാൾ പുരുഷനാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ജെൻഡർ പെണ്ണാണ് അങ്ങനെ വനിതാ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടു ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ വനിതാ ജയിലിലെ അഞ്ച് പെണ്ണുങ്ങളും പ്രസവിച്ചു എന്നാണ് കേട്ടത് ഇത് ചെറിയ ഗൂഗിൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകാതെ ഇതിങ്ങനെ സ്വയം ഒരാള് പറയാണ് ഞാൻ പെണ്ണാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആനാണ് ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തുടങ്ങിയ ഭ്രാന്താതൊക്കെ ആയിരക്കണക്ക് വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ മനുഷ്യ ജീവിതമില്ലേ ഇവിടെ സംസ്കാരങ്ങളില്ലേ ഇതെന്താ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജെൻഡർ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സ് എന്താവുന്നുള്ളത് അവന് ശരീരം ഏതാണോ അവിടെയൊക്കെ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തി അവരെ മടക്കി കൊണ്ടുവരലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് വഴി ഇവ ഇവരുടെ ഈ പ്രസവ വാർത്ത വലിയൊരു ചർച്ചക്കാണ് വഴി വരുന്നിടുന്നത് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവും കാരണം പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇല്ലാത്ത ജെൻഡർ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചർ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള മനഃപൂർവ്വമായ ശ്രമം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെയും മനുഷ്യ മനുഷ്യരെയും ഒക്കെ തമ്മിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും സങ്കീർണതകളിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ഒരാൾ ഞാൻ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാറില്ല എന്താണ് ആണിന്റെ ശരീരവുമായി ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിനൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മനസ്സിനെ ആണിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് മടങ്ങണം ഒരിക്കലും ആണിന് പെണ്ണാകാനും പെണ്ണാണാനും കഴിയില്ല കോലെ പറ്റുള്ളൂ നാടകത്തിൽ വേഷം പറ്റുന്നവരെ മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിന്റെ സാഹസമായ അതിന്റെ ശരീരവികാരം അതറിയിക്കും അതാണ് ഇവിടെ ആണായി കോലം കെട്ടി നടന്നിട്ട് തന്നെ എന്താ ഈ ഗർഭം ധരിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഇതാ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അത്ഭുത വാർത്ത എന്ത് അർബുവാത്ത അത് പെണ്ണാണത് അത് വേഷം കെട്ടി ആണായി അഭിനയിച്ചത് ഇതിനൊന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട കേസല്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞു ഈ കുഞ്ഞി കുട്ടി ഞാൻ ആരെയാണ് അമ്മ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത് ആരാണ് അച്ഛൻ വിളിച്ചത് ഇതിനകത്തൊക്കെ എന്ത് മറുപടി പറയാനാണ് നികേഷെ ഒന്നെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അച്ഛനും മറ്റേ ആൾ പിന്നെ അമ്മയും ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കൊച്ചു വിളിച്ചോളും നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പ
ഹലോ അല്ല ഈ പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തൊന്നല്ലോ ഡോക്ടർ തന്നെയല്ലേ കാര്യം എനിക്ക് അല്ല ഒരുപാട് ജെൻഡറുകൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത് മാഡത്തിന്റെ ജെൻഡർ സ്ത്രീ തന്നെയല്ലേ ഞാൻ സ്ത്രീയെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഓക്കെ 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 അല്ല അങ്ങനെ സ്ത്രീയായി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത മാഡാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ച അവരെ അവരൊക്കെ പുരോഗമനത്തിന്റെ വക്താക്കളായി നിങ്ങൾക്ക് ആണ് ജന്മം കൊണ്ട് സ്ത്രീയായിട്ട് ജനിച്ച ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവരുടെ മുലപ്പാൽ തരുന്ന ശേഷി കൃത്യമായി ഒഴിവാക്കുക എന്നാലോ പിന്നെ ഗർഭാത്രവും അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തുക അതിലൂടെ പോയി വേറെ ഒത്തിരിമായി ലൈംഗിക ബന്ധം നടത്തുക എന്നിട്ട് കുഞ്ഞിനെ പ്രസവം ധരിക്കുക പ്രസവം ധരിച്ചിട്ട് അത്ഭുതമാണ് ചരിത്രമാണെന്ന് പറയാം എങ്ങനെ മുലപ്പാൽ കൊടുക്കും അത് ആധുനിക ശാസ്ത്രം എവിടെയും ബാങ്ക് പോയി കൊടുത്തോട്ടെ എന്ന് പറയാം അമ്മേന അച്ഛനായിട്ട് സൗകര്യമായിട്ട് കുഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചോട്ടെ എന്ന് പറയും ഇത് കേവിടുത്ത സംസ്കാരമാണ് നിങ്ങളൊരു സ്ത്രീയാണോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു സമയത്ത് എന്തിനാണ് പേഴ്സണലായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരെ അത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്തു പറയും ഒന്ന് എന്റെ സ്ത്രീത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആള് അതിനായിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അയാൾക്കും അയാളുടെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഒന്ന് ഈ പത്തിരുപത് വർഷമായി കേരളത്തിലെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സമൂഹങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഇവരുടെ ഇടയിൽ കടന്നു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായ ധാരണയുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇനി കുട്ടിയെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ഒന്ന് വിളിക്കണം എന്നുള്ളത് അത് അവർ തീരുമാനിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം അവരുടെ വീടിനകത്ത് അവരുടെ മുറിയിൽ അവരുടെ കട്ടിൽ നടന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അഭിപ്രായം പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇനി ഇനി അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അഭിപ്രായം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറുന്ന അഭിപ്രായം പറയാന്നല്ലാതെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനോ അവരുടെ ജീവിതത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാനോ നമുക്ക് അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഈ നാട്ടിൽ പലരും കല്യാണം കഴിച്ചു ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവരും കല്യാണം കഴിച്ചു ജീവിച്ചു പലരും പ്രസവിക്കുന്നുണ്ട് അവരും അവർക്ക് എന്താ പറയുക ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു അവർ ആ കുട്ടിയെ വളർത്തട്ടെ ആ കുട്ടി വളർന്ന് വലുതായിട്ട് അവർ എന്താവണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കട്ടെ ആ കുട്ടി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് ഈ അച്ഛനെ അമ്മേന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം വേണമെന്ന് വെക്കാം അല്ലെ അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇനി ഞാനൊരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഞാൻ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു മോനുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായൊരു മോൻ അവനൊരു പക്ഷെ ഈ പരിപാടി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഇടപെടാനായിട്ട് എനിക്ക് അവകാശമില്ലെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അവന് സ്വതന്ത്രമായി അവന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഈ പഴയ കാരണവന്മാര് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കില്ലല്ലോ മക്കളായാലും തന്നോടൊപ്പം അവരവരാണ് താങ്കൾ വെറുതെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെറുതെ ആളുകളെ ഒന്നും കുടുംബത്തിൽ ആളുകളെ ഒന്നും വിളിച്ചോട്ടാണ് ശ്രീ ഷാഫി ചാലിയം താങ്കൾ ചെയ്യുന്നത് അയാള് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളാണ് എന്നും ഇവിടെ ഡോക്ടർ എ കെ രാജ് നോക്കൂ അതിനകത്തൊരു വ്യക്തത കൊടുക്കണം വെറുതെ വായിത്തോന്നി പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ ഒരാള് അവരുടെ അവരുടെ പ്രായപൂർത്തി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജെൻഡർ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നവരോട് ആള് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രസവ കോളത്തിലെ പ്രസവ പിന്നെ രജിസ്റ്റർ നിരക്കിലെ ആൺ പെൺ എന്ന കോള ഒഴിവാക്കങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടോ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല സമൂഹത്തിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ആശങ്ക ഒരു വിഭാഗത്തിനുണ്ട് കൂടി അപ്പൊ തോന്നുന്ന എടുത്തു ചാടുമോ എന്ന സംശയമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ ഗതിക്കാരെ കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോ ഇപ്പം മുമ്പ് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ പലതിലും ആള് പറഞ്ഞതിൽ ആൾക്ക് തന്നെ ഒരു അവ്യക്തതയുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് പേരും വ്യക്തിയെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ആൾക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി വ്യക്തമായൊരു ധാരണയില്ല എന്താണ് പറയുന്നതെന്നോ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നതെന്നോ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോ നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മ
തീർച്ചയായിട്ടും അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവർ ലേൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അൺലേൺ ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ഹിമാലയൻ ടാസ്ക്കാണ് കാരണം ചെറുപ്പം മുതൽ ഒരു കാര്യം ഒരു വസ്തുത ഇന്നതാണ് ആണിതാണ് പെണ്ണിതാണ് എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിനെ ആ ഒരു കണ്ണിലൂടെ മാത്രം കാണാൻ നോക്കുമ്പോൾ ലോകത്തെ മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ ഒക്കെ ആ ഒരു കണ്ണിലൂടെ മാത്രം വീക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവുമ്പോൾ ഒരു കണ്ണട മാത്രം ഒരു കളറുള്ള കണ്ണട മാത്രം എടുത്തിട്ട് കാണാൻ തയ്യാറാവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ഈ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഇപ്പം ഞാൻ പുരുഷനായി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ഈ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പോയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തള്ളി പറയാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും തയ്യാറുമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ അങ്ങനെ തള്ളി പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു മുന്നേറ്റം നടത്തിയതിനെ നമ്മൾ തള്ളി പറയാൻ പാടില്ല ഇപ്പം അങ്ങനെ അറിവില്ലാത്ത തള്ളി പറയാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഭാവിയുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് എന്ത് ഫ്യൂച്ചർ ആണുള്ളത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മനുഷ്യരാശി നിലകൊണ്ടിരുന്ന് കൊണ്ടുള്ളത് അത് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളതൊക്കെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയിലാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രത്യുൽപാദനം ഒരു അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എല്ലാവരും പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തിക്കൊള്ളണം എന്നുള്ളത് ഒരു നിയമവും ഇല്ല ഇല്ലേ അങ്ങനെ ഇൻഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ജന്മന ഇൻഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇല്ലേ അവർക്ക് ഫെർട്ടിലിറ്റി പോസിബിൾ അല്ല ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ എന്താണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ ഡോക്ടർ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് പോലെ തന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഒക്കെ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഒരു ഗർഭപ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഇങ്ങനെ ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സമൂഹത്തിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ധാരണകൾ ഉണ്ടാവും ഇതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം ഞാൻ മേരിക്കുട്ടി എന്നൊരു സിനിമ ഇറങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആ സിനിമ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം എത്ര പേരാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞതറിയോ നിങ്ങളെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സിനിമ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മാധ്യമങ്ങളാണെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള വാർത്തകളാണെങ്കിലും ഒക്കെ സമൂഹത്തിൽ അത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് മുന്നേ ആവായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒരു ട്വൻറ്റീസിലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേ ബി നല്ലൊരു ബോധമുള്ളൊരു പ്രായത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരുന്നു എനിക്ക് അത്രയും സമയം കിട്ടിയേനെ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ട്രാൻസ് ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഇപ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ ബൈ ജെൻഡർ ഞാനൊരു ഫീമെയിൽ ആണ് ഞാനിപ്പം ഫി സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സ്ത്രീ ആണ് എന്ന് പറയാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ എൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണ് അപ്പം എനിക്കത് പറയുന്നില്ല ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഭിമാനം എന്നോ അപമാനം എന്നോ ഒന്നും അല്ല അതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ് പ്രകൃതി തന്നൊരു വൈവിധ്യമാണ് എനിക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരേപോലെ ഇരുന്നാൽ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമില്ല പുരുഷനായി ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നന്ദി ഡോക്ടർ പ്രിയ ഒപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർ രേഖാ രാജ ഷീ ബഷീർ ഫൈസി ദേശമംഗലം ഒപ്പം തന്നെ ഷാഫി ചാലിയം എട്ട് സഹായിച്ചതിന് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റൊ